Velkommen til denne presentasjonen av funksjoner. Da jeg begynte å lære om funksjoner var jeg ganske forvirret, og jeg må innrømme at jeg spurte hva poenget var med å lære alt dette. Forhåpentligvis, i det minste i denne første leksjonen, kan vi få en generell følelse av hva funksjoner er og hvorfor de er nyttige å kunne. Så vi starter med det generelle konseptet, hva er en funksjon? En funksjon er noe vi kan gi input til, og selv om det kan være flere enn en input, begynner vi med kun en input, og vi kaller denne inputen x. Det er mange måter vi kan se på funksjoner på, og kan hende kjenner du til konseptet om den svarte boksen. En svart boks, vi vet jo ikke hva vi finner på innsiden, men putter du noe inn i den, som for eksempel x, og la oss kalle boksen eller funksjonen for f, da er outputten det vi kaller f av x. Denne terminologien kan virke litt forvirrende. Så la oss finne flere måter å definere hva som er inne i boksen. La oss si at funksjonen at f av x er lik x i andre pluss 1. Og hvis det er tilfellet, hva er da for eksempel f av 2? Vel, det betyr at vi tar 2 og putter det inn i den svarte boksen. Og vi vil vite hva som kommer ut av boksen om vi putter 2 inn i den. Vi tar 2 og plasserer det i boksen. Vi tar x, opphøyer den i andre, legger til 1, så f av 2 er 2 i andre, som er 4 pluss 1 som er lik 5. Kanskje du tenker, ja, men dette her er jo bare en veldig tungvinn metode for å erstatte x i en ligning for å finne svaret. Og akkurat nå kan jeg faktisk være enig med deg i dette. Men som vi kommer til å se, kan en funksjon bli noe mer generelt enn en ligning. Så for eksempel, la oss definere en funksjon som dette. f av x er lik x i andre, pluss 1 hvis x er et partall, og det er lik x i andre, minus 1 om x er et oddetall. Og dette her, dette her har vi faktisk aldri sett før. Dette er ikke hva jeg vil kalle et analytisk uttrykk. Dette er ikke bare x pluss et eller annet i andre. Det vi faktisk sier, avhengig av hvilken type x vi putter inn, gjør vi forskjellige ting med den x-en. Har et spørsmål til deg. Hva er f av 2 i dette eksempelet? Vel, om vi putter inn 2, her står det at om x er et partall, gjør vi dette. Og om x er et oddetall, så gjør vi dette. 2 er et partall, så da velger vi den øverste. 2 i andre pluss 1 er lik 5. Men hva er da f av 3? Om vi satte inn 3 her, ville vi brukt denne, siden 3 er et oddetall. 3 i andre minus 1, og f av 3 er lik 8. Kanskje har ikke mer abstrakt enn det vi så her. Men vi fortsetter med flere eksempler på funksjoner, og vi kommer til å se hvor generell denne ideen kan være. Mist ikke mot det om det virker forvirrende, vi kommer til å oppdage at det faktisk ikke er så vanskelig å jobbe med funksjoner. Det viktige her er at vi i det minste blir eksponert for denne generelle tanken om hva funksjoner er. Man kan faktisk ta det meste i verden som en funksjon. La oss ta funksjonen cell, som er navnet mitt. Jeg er en funksjon. La oss si at du ga meg noe å spise. Hva vil jeg produsere da? Med andre ord, hva er cell av mat? Hvis du putter mat inn i cell, hva produserer da cell? 
kanske bäst att inte gå allt för nöje in på akkurat det, men jag ville garanterat producera videor. Jag ville producerat mattevideor om du gav mig mat. Mattevideor. Jag är er kun en funktion. Kanske hade trengt någon fler inputs. Om du gav mig mat och en computer. Då vill jag producerat mattevideor för dig. Kanske är er du en funktion du också. Nå vet jag jag vad du heter, skulle gärna gjort det, men jag vet inte vad du heter. La oss si at jeg ga dig mattevideoer som input. Hva ville du produsert da? Om jeg ga dig mattevideoer som input, producerar du toppkarakterer på alle matteprøvene dine. På alle eksamene dine i matematik. Forhåpentligvis gör du ikke prøver for andre. Dette är er interessant. Låt ta ut computern. Allt cell tränger är er mat, som på sätt och vis är er sant. Så hvis du puttet mat i cell, cell av mat, producerar han mattevideor. Och sätter jag in mattevideor i dig, producerar du toppkarakterer på alla matteprövningar dina. Vi tar för oss ett intressant problem. Vad är er du av cell av mat? Skjønner at dette kanskje høres latterlig ut, men dette bringer oss til noe veldig interessant. Vel, vi starter med å se på hva er cell av mat. Det har vi funnet ut allerede. Setter du mat i cell, produserer cell mattevideor. Cell av mat er lik mattevideor. Jag prøver nå bevisst å forvirre, men dette, dette er det samme som du av mattevideor. Vi fant jo at om vi sätter mattevideor in i ligningen kalt du, uavhengig av vad du heter, ville det produsert toppkarakterer på matteprøver. Da blir du av matteprøver lik toppkarakter på matteprøver. Du av cell av mat producerar toppkarakterer på matteprøver. Och med det ser vi också vad som sker när du putter mat i cell. Utfallet ville blivit svårt annorledes om du för exempel bytte ut mat med gift. Putter du gift in i cell Nu jag kryssar fingrarna för att du inte gör. Då ville cell av gift bli lik död. Vi tar av lite grann nå, men du skönner vad jag menar. Det ville i alla fall inte bli någon mattevideo. Uansett, vi fortsätter och lar mat och gift ligge och ger oss i kast med någon lite mer hjälpsamma exempel som har med faktiska funktioner att göra. Så låt oss se si att vi har en funktion som vi kallar f av x är er lik x plus 2. Och så har vi en annan som säger g av x är er lik x i andra minus 1. Och frågsmålet är er, vad är er g av f av 3? Väl, det första vi behöver och göra är er att vurdere vad f av 3 är. Er. Då ville 3 ersätta x och f av 3 är er lik 3 plus 2 som är er lik 5. 
då är er g av f av 3 det samma som g av 5 siden f av 3 er lik 5. Beklager om dette ser litt rotet ut. Ok, så vad är er g av 5? Vel, vi tar dette femtallet och sätter in for x. Så g av 5 är er 5 i andre, 25, minus 1 som är er 24. Og da är er g av f av 3 lik 24. Håper dette hjälper dig och se vad funktioner drejer sig om. Och jag beklager om det blev lite förvirrande eller kanske lite skrämmande då jag snackat om cell, mat och gift. Men i nästa presentation kommer vi att göra många fler exempel och då vill du få en enda bättre uppfattning om vad funktioner drejer sig om.